Very good morning and welcome to the show, Doctor on Call. Over an alami, our games are the Kelvigal, Kuripa Corona, Sar the Kelvigal, Nigashiki Kalpani, Sandegangal Ketter and Jitrukin, and Vagal Indicum, Ninga Kalpanalam, Ninga Kalpana and number Pujim, Nankan, Nankan, one with the other, one with Nankan, 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 Nikin Kakakudi, Anita, our games are the Kelvigal, Kumadal Likaraga, RGR Hospital and the Doctor Kavita under Kanga. Vanakam, Vanakam. Corona Sar the Palava the Manakilvigal, Pudua and Ergil Madalirum, the Air Consul Alam, so Ulavi, Achutha Kudi or Noyark. But number Tamar Porto Ricum, other Kana Edrupish. Kunjavi Adiga Marka, the Mundum Lama, Sidder the Vadimurilla, Palavishing the follow up under Corona Varama, third the clumps of the Palamore Naga Kelly Patrum, so the Patana Vilakum Kurkumudi Mama. Okay. So Ulagam Muruvadum, Irano Trukum, Mare Pata Nadakala, in the Corona Virus Vande, Makaloda Ineti, Vande, Arika Kudi, Vagaila, in the Corona Virus, or a Virium, Takam, and the Roba Adiga Maitrika. So Namloda Tamaragam Lavanda Pathito Abdina, Namaku, number one away Marindi Abdinga concept lamb, number Anthari Petila, Ubioga Patta Kudia, Melagu, Jira Gum Suk, Dania, in the Madri, Kramb, in the Mariana Unavu Muragal Vanda number, Unavilla, Adikadi, Edukar, the Nala, Namakanda, Noya Tripu Shakti, and the Namaku, Yerkeawe, and the Adiga Maitrika, Adanala, Doda Sadavidam, and the Namakanda, Korea, and Namaki. அதுக்கு அடுத்து நமக்கு சூரியன் ஒளியில இருந்து கிடைக்க கூடிய அந்த வெப்பம்னால அந்த வைரஸோட தாக்கம் வந்து நமக்கு குறஞ்சிட்டே இருக்கு பட் இருந்தாலும் நமக்கு வந்து கவனம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இன்றைய கால கட்டத்துல ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு செவந்த் டைப் ஆஃப் வைரஸ் அப்படினு சொல்லப்பட்டிருக்கு அதாவது 1930லயே வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து நமக்கு பல விஷயங்கள்ல வந்து மனித குலத்தையே வந்து அழிச்சிட்டிருக்கு அந்த வகையில வந்து பாத்துட்டோம் அப்படினா இப்ப வந்து இந்த செவந்த் டைப் ஆஃப் இந்த கொரோனா வைரஸ் அதாவது நோவல் கொரோனா வைரஸ் அப்படினு சொல்லக்கூடிய இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து மனித உயிரே வந்து பறிக்க கூடிய ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிக்குது எதனால அப்படினா நுரையீரலை வந்து பாதிப்படையறதுனால நமக்கு இந்த உயிரிழப்பு வந்து ஏற்படுது அதாவது நமக்கு இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அப்படி நம்ம சொல்வோம் இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து நமக்கு சுவாசத்தின் வழியாக மூக்கு துவாரங்களின் வழியாக இல்ல வாயின் வழியாக நமக்கு நுரையீரலுக்கு போகும் பொழுது अपर ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் இன்ஃபெක්ෂன் அப்படினு சொல்வோம் அது நுரையீரலோட மேல் பாகம் வந்து அந்த சுவாச குழாய்கள் வந்து கோழைகள் அதாவது கடினமான கோழைகள் வந்து அந்த சுவாச குழாய்களை வந்து அடைப்பு ஏற்படுறதுனால மூச்சு விடுறதுக்கு சிரமம் ஏற்பட்டு மரணம் வந்து நிகழ ஆரம்பிக்குது அதாவது கொரோனா வைரஸ்னால இறந்தவங்களோட போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட்ல வந்து இப்படி தான் ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க அவங்களோட நுரையீரல் பாகங்களை வந்து போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட் மூலமாக பாக்கும் பொழுது அந்த சுவாச குழாய்கள்ல வந்து அந்த மியூகஸ் வந்து ரொம்ப கடினமா இருக்குிறதுனால அந்த மூச்சு குழாய்கள்ல வந்து அடைப்பு ஏற்படும் பொழுது மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டு மரணம் வந்து நிகழ ஆரம்பிக்குது சோ அப்ப அந்த சுவாச குழாய்கள்ல கடினமான கோழைகள் வந்து நமக்கு வெளியில வர கூடிய சூழ்நிலை வந்து இல்லாததனால நமக்கு ब्लॉकेजனால நமக்கு இந்த மரணம் வந்து நிகழ ஆரம்பிக்குது அதாவது பல நூற்று வருடங்களுக்கு முன்னாடியே சித்தர்கள் வந்து Arvati Nanka Vagayana, Sura Vagayalavandi, Prika Patrakanga. Adala Mukiamaga, Kabasura Kudinir, Abdin Sola Kudia, Padana in the Muligal Konda, the Kabasura Kudinirla, Sola Patrika Kudia, Arigurigalum, Corona virus Sola Patrika Kudia, Arigurigalum, Otu Pora the Nala, number Indre Kala Katatala in the Sun Elela, number Kabasura Kudinir, Yedukum Murade, in the Noi Air Padra Tanmai Vanda, number Koreka Mudium, Ade Madri, Noi the Pushakti Vanda, and Badika Patika Mudium. Other numbered immune level of Vanda, increase Panikito Abdina, Kandipaha, in the Corona virus learn the number escape Paikla. Other the Ipo Maina Vandi, the end and a car at Nalam Kavari, the Abdin Pathik to Abdina. Maina on the Pathikton Ipo, the Corona virus on the Namaka, Cartel of the Moonruman in Aram and the Yirka of Din Sola Patrick, Ada Maricadina Mana, the heart things love on the Pathikto of Dina, Namakipo, wooden things love on the Arman in Aram, Ila Atai Petti Lavandi, Irothin Angaman in Aram, plastic lavandi, Arman in Aram in the Madri, over things lim on the over money in Aram on the Sola Patrick. So other than the number con the distance number maintained Pano of Dina, the virus or the Takam and the Namaka. உடல வந்து இல்லாம நம்ம பாத்துக்கலாம் அதாவது சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் அது வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபாலோ பண்ணனும் அதுக்கு அடுத்து பட்சமாக மாஸ்க் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணனும் ஏனா இது சுவாச குழாய்கள்ல நுரையீரல்ல வந்து பாதிப்படையிறதுனால நமக்கு வந்து அந்த மாஸ்க் வந்து யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம பிரிவென்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மாஸ்க் வந்து பாத்துட்டோம் அப்படினா N95 அப்படிங்கற மாஸ்க் தான் வந்து ரெக்கமெண்டட் பட் ஆனா அது எல்லா இடத்துலயும் கிடைக்காததனால 
த்ரீ லேயர்ஸ் உள்ள நார்மல் மாஸ்க் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அப்படிங்கிறதுனால நமக்கு த்ரீ லேயர்ஸ் உடைய மாஸ்க் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணும் பொழுது நமக்கு சுவாச குழாய்களில் வந்து உள்ளே போகாத அளவுக்கு அது ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்கும் அதே மாதிரி நமக்கு அந்த அஃபெக்டட் பர்சன்லேருந்து நமக்கு கொரோனா வைரஸ் வந்து நமக்கு இருந்துச்சு நம்ம கைகளில் வந்து இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு மூக்கு வாய் கண்கள் இங்கே எல்லாமே நம்ம டச் பண்ணாமல் நம்ம பார்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயமா இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு மீட்டர் இடைவெளி நமக்கு வந்து சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இப்போ அஃபெக்ட் ஆன பர்சனுக்கு வந்து நமக்கு இந்த கொரோனா வைரஸ் இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு ஒன் மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் வந்து நம்ம அவங்க கூட பேசுகிறதோ மற்ற விஷயங்கள் வந்து பண்ணும் பொழுது ஒரு மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் இடைவெளியில் நம்ம இருக்கும் பொழுது நமக்கு அந்த வைரஸ் வந்து நமக்கு ஒற்று ஒரு நபர்கிட்ட இருந்து இன்னொரு நபருக்கு வந்து நமக்கு வராமல் வந்து தடுக்க முடியும் அதனால தான் வந்து தனிமைப்படுத்துதல் சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு முறையும் அதாவது கை கழுவுதல் முறைகள் இரண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை ஆல்கஹால் கண்டென்ட் கொண்ட நமக்கு சோப்ஸோ இல்லை சொல்யூஷனோ வந்து நம்ம கைகளை வந்து நல்லா ரப் பண்ணி நமக்கு டூ ஹவர்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து கைகளை வந்து சுத்தமாக வச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இந்த கைகளை வந்து வாஷ் பண்ணும் பொழுதும் நமக்கு நெயில்ஸ் கிட்டே இருக்கக்கூடிய அந்த இடங்களையும் வந்து சுத்தமாக வச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இப்போ சானிடைசர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அரை மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை சானிடைசர் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த சானிடைசர் கூட முழுமையாக ட்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம அடுத்த வேலை செய்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் அதாவது குறிப்பாக சானிடைசர் இருக்கும் பொழுது நமக்கு நெருப்பு கிட்ட போகும் பொழுது நமக்கு கைகளில் தீப்பிடிக்கிற தன்மை வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அந்த ஆல்கஹால் கண்டென்ட் இருக்கிறதுனால ஸோ அதனால் அந்த சானிடைசரும் வந்து முழுமையாக ட்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம அடுத்த வேலை வந்து செய்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் குறிப்பாக நிறைய பேர் வந்து சானிடைசர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வந்து சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுவும் தவறான ஒரு விஷயம் சானிடைசர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ட்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம உணவு எடுத்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம் அதுக்கடுத்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து அதிகப்படுத்தக்கூடிய உணவு முறைகள் நம்ம எடுத்துக்கணும் இப்போ கொரோனா வைரஸ்க்கு அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பிஹெச் லெவல் அப்படின்னு இருக்கு அதாவது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அதோட பிஹெச் லெவல் ஸோ நம்ம எடுக்கக்கூடிய உணவுகள் கொரோனா வைரஸோட பிஹெச் லெவலை விட அதிகமான உணவுப் பொருட்கள் அதாவது கொரோனா வைரஸ் ஓட பிஹெச் லெவலை விட அதிகப்படியான பிஹெச் லெவலான உணவு பழக்க வழக்கங்கள் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்கு அந்த நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் வந்து அதிகமாகும் இந்த கொரோனா வைரஸ்லேருந்து நம்ம மீண்டு வர முடியும் அப்போ அந்த பிஹெச் லெவல் வந்து அதிகப்படுத்தக்கூடிய உணவு முறைகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம பாரம்பரிய மருத்துவத்திலே இருக்கு அதாவது இஞ்சி எடுத்துக்கலாம் பூண்டு எடுத்துக்கலாம் சீரகம் வந்து எடுத்துக்கலாம் தனியாக எடுத்துக்கலாம் துளசி எடுத்துக்கலாம் கற்பூரவல்லி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரியான உணவு வரைகள் வந்து நம்ம கஷாயம் மாதிரி போட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ இஞ்சி கஷாயம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு தோலை சீவிட்டு ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சியை வந்து நல்லா சாறு எடுத்து ஒன்று ரெண்டாக தட்டி போட்டு தண்ணியில் நல்லா கொதிக்க வச்சு ஒரு அரை மணி நேரம் வந்து அந்த இஞ்சி கஷாயத்தை வந்து நம்ம ஒரு டம்ளரில் வச்சிடணும் ஒரு இருபது நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த இஞ்சி கஷாயத்துக்கு அடியில் வந்து ஒரு சுண்ணாம்பு மாதிரி ஒரு படிவம் வந்து இருக்கும் அதை நம்ம எடுக்கக்கூடாது மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த தண்ணீர் மட்டும் நம்ம வடிகட்டி தேன் கலந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்படி எடுக்கும் பொழுது நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் வந்து அதிகமாகும் அதே மாதிரி பிஹெச் லெவல் வந்து அதிகமாக இருக்குது அதுக்கு அடுத்த பட்சமாக எலுமிச்சம்பழம் ஸோ எலுமிச்சம் பழத்தில் விட்டமின் சி இருக்கிறதுனாலையும் நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அதிகமாகும் அதோட பிஹெச் லெவலும் நமக்கு அதிகமாக இருக்கிறதுனால இந்த பிஹெச் லெவல் கொரோனா வைரஸோட பிஹெச் லெவலை விட அதிகப்படியான பிஹெச் லெவல் இருக்கக்கூடிய உணவு முறைகளை நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக இந்த நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் அதிகமாகும் அந்த வைரஸும் நமக்கு டெஸ்ட்ராய் ஆகிடும் ஸோ அதனால தான் நம்ம எப்போ தண்ணி குடித்தாலும் சுடு தண்ணி குடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ சூடாக நம்ம தண்ணி குடிக்கும் போது இப்போ ஒரு இப்போ கொரோனா வைரஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு ஏ சிம்டமேட்டிக்காக கூட இருக்கலாம் அதாவது கண்டிப்பாக கொரோனா வைரஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த அறிகுறி இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது அவங்களோட இம்யூன் லெவல் வந்து நார்மலாக இருக்கும் பொழுது அந்த அந்த சிம்டம்ஸ் வந்து வெளியில் தெரியாது அவங்களுக்கு தொண்டை பகுதியிலே வந்து அந்த வைரஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த வைரஸை வந்து நம்ம எளிமையாக எப்படி டெஸ்ட்ராய் பண்ணலாம் அப்படின்னா நமக்கு எப் எப்போ தண்ணி
நமக்கு வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு மன ரீதியான ஒரு பயம் இருக்குது ஸோ மனித குலத்தையே வந்து அழிக்கிறதுனால ஒரு அச்சம் ஒரு பயம் வந்து இருக்குது இப்போ சாதாரண ஒரு சளி கோல்டு இல்லை ஃபீவர் இருந்தது அப்படின்னா கூட அது கொரோனா வைரஸாக இருக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு பயம் வந்து இருக்குது அந்த பயத்தினாலே பாதி பேருக்கு வந்து அந்த டென்ஷன் மன அதல் மன அளவிலையும் சரி உடல் ரீதியிலையும் சரி அந்த டென்ஷன்னால அந்த நோயோட தாக்கம் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ நம்ம இந்த ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் கியோர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ வருமோ காப்போம் ஸோ இப்போது இன்றைய பிரச்சனைகளை இந்த கொரோனா வைரஸில் நம்ம வருமுன் காப்போம் அப்படிங்கிற முறைகள் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய அந்த மாஸ்க் யூஸ் பண்ணுறது அடிக்கடி ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுறது ஸோ சோஷியல் டிஸ்டன்ஸை வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறது ஸோ இப்போ அஃபெக்டட் பீப்புள்ஸாக இருக்காங்க இப்போ வீட்டில் வந்து ஒரு நபருக்கு வந்து சளி பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா அவங்க மாஸ்க் யூஸ் பண்றது ரொம்ப நல்ல விஷயம் இப்ப நார்மலான பர்சன்ஸ் இருக்காங்க வீட்டுல அஃபெக்ட் அஃபெக்டட் ஆன சளி பிடிச்சிருக்க பர்சன்ஸும் இருக்காங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அவங்க அந்த மாஸ்க் வந்து யூஸ் பண்றது நல்ல விஷயமா இருக்கும் இரும்பு முழுதும் தும்பு முழுதும் ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர்ல வந்து நம்ம அந்த ஸ்னீஸ் பண்ணிட்டு காஃப் பண்ணிட்டு க்ளோஸ்டாக இருக்கக்கூடிய டஸ்ட்பின்ல டிஸ்போஸ் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயம் இப்ப இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தக்கூடிய உணவு முறைகளோட நம்ம ஒரு இருபது நிமிஷம் வந்து சூரியன் ஒளியில நம்ம நம்மளோட ஸ்கின் வந்து எக்ஸ்போஷர் ஆச்சு அதாவது இருபது நிமிஷம் வந்து நம்ம சூரியன் ஒளியில நிற்கும் பொழுது இளம் வெயில காலை வந்து ஆறுல இருந்து ஆறு இல்ல ஏழு மணி வரைக்கும் நம்ம அந்த சூரியன் ஒளியில நமக்கு நிற்கும் பொழுது நம்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய கிருமிகளும் வந்து அழியப்படும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் வந்து அதிகமாகும் ஸோ அதனால சன் பாத் நம்ம சூரியன் ஒளியில இருக்கிறது ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு ஸோ நம்மளோட இப்போ ப்ரிவென்ஷன் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த மாதிரி முறைகள் வந்து ஃபாலோ பண்ணும் அதே மாதிரி நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தக்கூடிய உணவு முறைகளும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணும் எளிதில் ஜீரணமாகக்கூடிய உணவுகளும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறது நல்லது இப்போது இந்த பிரச்சனைக்கு வந்து நம்ம சித்த மருத்துவத்தில் நம்ம பாரம்பரிய மருத்துவமான சித்த மருத்துவத்தில் சித்தர்கள் வந்து கபசுர குடின்னு இருக்கு என்னென்ன சிம்டம்ஸ் எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதே சிம்டம்ஸ் இருக்கக்கூடிய இந்த கொரோனா வைரஸ்க்கும் வந்து இந்த கபசுர குடிநீர் கொடுக்கும் பொழுது அதோட நோயோட வீரியத்தை வந்து நமக்கு இந்த கபசுர குடிநீர் எடுக்கும் பொழுது நல்லாவே குறைய ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி நார்மல் பர்சன்ஸ்க்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து அதிகப்படுத்துறதுனால இந்த கபசுர குடிநீர் வந்து ஆயுஷ் நிறுவனம் வந்து நம்மளோட அரசு சுகாதார மையத்துக்கு வந்து அட்வைஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதோட ரிசர்ச்சஸும் வந்து நமக்கு இப்போ போயிட்டு இருக்கு ஸோ அதனால எப்பவுமே வந்து நம்ம இந்த கபசுர குடிநீர் வந்து நம்ம அன்றாடம் நம்மளோட உணவோட சேர்த்து இப்போ மருந்துகள் வந்து நிறைய பேர் எடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அந்த மருந்துகளோட சேர்த்தும் இந்த மூலிகை சார்ந்த கபசுர குடிநீர் வந்து நம்ம தாராளமாக வந்து எடுத்துக்கலாம் அதனால எந்த ஒரு பக்க விளைவுகளும் கிடையாது இந்த கபசுர குடிநீர் எடுக்கும் பொழுது நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றலை வந்து அதிகப்படுத்தும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து அதிகப்படுத்தும் அதே மாதிரி கிருமிகள் என்ன வகையான கிருமிகள் இருந்தாலும் நம்ம உடலை விற்று கண்டிப்பாக வெளியேற்றும் இந்த பிரச்சனை வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த கபசுர குடிநீரில் வந்து ப்ராங்கோ டைலைட்டர் அப்படின்ற மூலிகை கண்டென்ட்டில் வந்து ப்ராங்கோ டைலைட்டர் வந்து இருக்குது ஸோ அதாவது இந்த கபசுர குடிநீர் பார்த்துக்கிட்டோம்னா பதினஞ்சு மூலிகைகள் வந்து கலந்துருக்கு ஸோ அந்த பதினஞ்சு மூலிகைகளும் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ப்ராங்கோ டைலைட்டர்ஸ் அதாவது நுரையீரலை வந்து விரிவடையக்கூடிய அந்த தன்மை இருக்கிறதுனால நுரையீரல் இருக்கக்கூடிய கோழைகளும் முழுமையாக வந்து வெளியேறும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் அதிகமாகும் எல்லா வயதினரும் எல்லாருமே இந்த கபசுர குடிநீரை எடுத்துக்கலாம் ஓகே மேம் தெளிவான விளக்கம் கொடுத்துருக்கீங்க நிகழ்ச்சியோட ஃபர்ஸ்ட் காலை இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன முன்னாடி <laughs> பொதுவாகவே வந்து இப்போ இன்றைய காலகட்டத்துல நம்ம வந்து சளி பிடிக்காத அளவுக்கு நம்மளோட வாழ்வியல் மாற்றத்தை வந்து மாத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்ல விஷயம் இப்ப நிறைய பேர் வந்து இப்போ ரொம்ப வேர்வை அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஏசிலேயே வந்து அடாப்ட் ஆயிருக்காங்க ஸோ குளிர்ச்சியான உணவு பொருட்கள் இதெல்லாம் வந்து ரெகுலராக எடுக்கும் பொழுது இல்லை ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து வந்து ரொம்ப சில்லுனான கூல் ட்ரிங்க்ஸ் இது மாதிரி நம்ம எடுக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக சளி பிடிக்கிற பிரச்சனைகள் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் அதாவது காமன் கோல்டே நமக்கு வர ஆரம்பிக்கும் அதாவது பொதுவாக 
ஜென்ரலாக இருக்கக்கூடிய சாதாரண சளி பிரச்சனை கூட நமக்கு வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அது முற்றிலும் தவிர்க்கிறது நல்ல விஷயம் இப்போ காமன் கோல்டு இருந்தால் கூட நமக்கு கொரோனா வைரஸ்னால இருக்கக்கூடிய அறிகுறிகளா அப்படிங்கிற ஒரு பயம் வந்து நமக்கு ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால வரத்துக்கு முன்னாடியே அது ப்ரிவென்ட் பண்ணிக்கிறது நல்ல விஷயம் இப்போ நீங்க சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து பார்த்துக்கிட்டோம்னா காமன் கோல்டு மாதிரி தான் இருக்கு பயப்படுங்கிற அவசியம் கிடையாது நீங்க இப்போ நம்ம அட்வைஸ் பண்ணக்கூடிய கபசுர குடிநீர் வந்து நீங்க தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா முந்நூறு எம்எல் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க இருபது கிராம் வந்து நீங்க கபசுர குடிநீர் வந்து தண்ணியில மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நல்லா வந்து கொதிக்க வைக்கணும் அதாவது கஷாயம் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நான்குல ஒரு பங்கா நம்ம வத்த வைக்கணும் இப்போ நான்கு பங்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு பங்கா நம்ம வத்த வச்சு வடிகட்டி அந்த கபசுர குடிநீரை வந்து நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக இந்த சளி தொந்தரவுகள் எல்லாமே வெளியேறும் அதாவது இந்த கபசுர குடிநீர் அப்படிங்கிறது கபம் சார்ந்த விஷயங்கள் அனைத்தையுமே வந்து குணப்படுத்தும் நமக்கு சளி தொந்தரவுகள் கொரோனா வைரஸ் மட்டும் கிடையாது நமக்கு உடம்புல வந்து எந்த வகையான சளி பிரச்சனைகள் வைரஸ்னால ஏற்படக்கூடிய சளி பிரச்சனைகளுக்கு இந்த கபசுர குடிநீர் எடுக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு முற்றிலும் வந்து குணமாகும் இப்போ வந்து நமக்கு இந்த நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றலை அதிகப்படுத்துறதுனால இந்த உடலில் இருக்கக்கூடிய கோழைகளும் வந்து நமக்கு வெளியேறதுனால நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் வந்து அதிகமாகும் நீங்கள் தொடர்ந்து ஒரு ஏழு நாட்கள் வந்து இந்த கபசுர குடிநீர் வந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ கஷாயம் வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு மூன்று மணி நேரம் மட்டும்தான் அதோட மருந்தோட தன்மை வந்து நமக்கு இருக்க ஆரம்பிக்கும் அதாவது நிறைய பேர் வந்து கபசுர குடிநீர் வந்து காலையில் கபசுர போட்டுட்டு ரெண்டு வேலை குடிக்க சொல்லியிருக்காங்க மருத்துவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈவினிங் வந்து குடுத்தி குடிச்சுக்கிறாங்க ஸோ அப்படி எடுக்கக்கூடாது ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து அப்பப்போ காய்ச்சி குடிக்கும் பொழுது வெது வெதுப்பாக சூடாக வந்து குடிக்கும் பொழுது அந்த கிருமிகளும் வந்து நமக்கு வெளியேற ஆரம்பிக்கும் நமக்கு அந்த மருந்தோட தன்மையும் வந்து கரெக்டாக ப்ராப்பராக சேர ஆரம்பிக்கும் ஸோ கஷாயம் போட்டு மூன்று மணி நேரத்திற்குள்ளாக நம்ம அந்த கபசுர குடிநீர் எடுத்துக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக அதோட மருத்துவ தன்மை உங்களுக்கு கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் உங்களோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன வணக்கம் டாக்டர் எனக்கு வந்து பிபி ப்ராப்ளம் இருக்கு ஓகே அதால இந்த கொரோனா ஏதாவது பாதிக்கு வரணும் ஓகே உங்க வயது என்ன ஐ எம் வயது வந்து 50 மாதம் ஓகே சார் டாக்டர் இணைப்பில் தான் சார் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம்மா ஆ வணக்கம் டாக்டர் இப்போ இன்ஹேலர் எடுத்துட்டு இருக்கீங்களா ஸ்ப்ரே எடுத்துட்டு இருக்கீங்களா அந்த ஸ்ப்ரே எடுத்துட்டு இருக்கறோம் சரிங்க இன்ஜெக்ஷன் போடு டேப்லெட் எடுத்துட்டு இருக்கறோம் சரிங்க கோழைகள் வந்து அதாவது சளிகளை வந்து வெளியேற்றப்படுற மாதிரியான மருந்துகள் நீங்க எடுத்துக்கணும் சோ அது முக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்மளோட சித்த மருத்துவத்துல நம்ம மருந்துகள் கொடுக்கும் பொழுது நுரையீரல் இருக்கக்கூடிய அனைத்து கோழைகளும் நமக்கு இருமல் மூலியமாக வெளியேறும் அதே மாதிரி ஒரு சிலருக்கு வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மோஷன் வழியாகவும் வந்து அந்த கோழைகள் வந்து வெளியேறும் நம்ம குடல் பகுதியிலும் வந்து அந்த சளிகள் வந்து இருக்கு ஸோ மோஸ்டாக வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நுரையீரலில் இருக்கக்கூடிய அந்த கோழைகளை வந்து வெளியேற்றப்பட மாதிரியான மருந்துகள் வந்து நீங்கள் எடுக்கும் பொழுதுதான் இந்த வீசிங் பிரச்சனையிலிருந்து நமக்கு கம்ப்ளீட்டாக வெளியேற முடியும் இப்போ நீங்க பயப்படுங்கிற அவசியம் கிடையாது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து அதிகப்படுத்தக்கூடிய உணவு முறைகள் எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் இப்ப நீங்க எடுத்துட்டு இருக்கக்கூடிய மருந்துகளோட சேர்த்து இப்ப நான் சொல்ற முறைகளும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து வீட்லயே வந்து இஞ்சி வந்து கிடைக்கும் இஞ்சி இல்லைன்னா சுக்கு எடுத்துக்கலாம் மிளகு எடுத்துக்கோங்க திப்பிலி எடுத்துக்கோங்க ஸோ வீட்டில் இருந்ததுன்னா ஓகே அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னா நம்மளோட மருத்துவமனையில கபசுர குடிநீர் வந்து நம்ம சென்னையில இருக்கக்கூடிய அனைத்து மக்களோட நலன் கருதி நம்ம சென்னையில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து நபர்களுக்கும் வந்து நம்ம கபசுர குடிநீர் வந்து ஆ ஆட்களின் மூலியமாக அதாவது அதுக்குன்னு ஒரு தனியாக ஒரு ஒரு நபரை வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம மரு கபசுர குடிநீர் வந்து அனைத்து பேருக்கும் வந்து வழங்கிட்டுருக்கோம் ஸோ இப்போ நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம சுக்கு மிளகு திப்பிலி எடுத்துக்கோங்க நல்லா ஃபைனாக பவுடர் பண்ணிவிட்டு அஞ்சு கிராம் காலையிலையும் நைட்டும் எடுத்துக்கிட்டே வாங்க எப்போ தண்ணி குடித்தாலும் சுடுதண்ணி வந்து குடிக்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் அதே மாதிரி பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வேது பிடித்தல் ஸோ நம்மளோட சித்த மருத்துவத்தில் நமக்கு வேது பிடிக்கிறது மூலியமாக நமக்கு தலையில் இருக்கக்கூடிய சளிகளும் நெஞ்சு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சளிகளும் நமக்கு வெளியேற ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்போ வேது பிடித்தல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு வீட்டில் அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய துளசி எடுத்துக்கலாம்
சளிகள் எல்லாமே உங்களுக்கு நல்லாவே கரைஞ்சி வெளியே வரும் அதே மாதிரி தேங்காய் எண்ணெய் வந்து லைட்டாக சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு பூங்கற்புரம் இருபது கிராம் வந்து பூங்கற்புரம் போட்டு நெஞ்சு பகுதியிலையும் முதுகு பகுதியிலையும் நல்லா அப்ளை பண்ணிவிட்டு இருபது நிமிஷம் கழித்து நமக்கு நெஞ்சு பகுதியில் வந்து ஒத்தடம் கொடுக்கும் பொழுது நமக்கு அந்த சளிகள் எல்லாமே வெளியேற ஆரம்பிக்கும் இந்த முறைகள் வந்து நீங்கள் வீட்டில் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் கபசுர குடிநீரும் இதோட சேர்த்து எடுத்துக்கோங்க அதாவது காலையில் வந்து அறுபது எம்எல் நைட்டு அறுபது எம்எல் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டே வரலாம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பயப்படுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஸோ உங்களுக்கு வீசிங்குரிய எல்லா அறிகுறிகளும் தான் இருக்குது இருந்தாலும் நம்ம கவனத்தோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்துகிற மாதிரியான முறைகளை ஃபாலோ பண்ணணும் ஓகே நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு பெரும்பாலும் நேர்கள் பல பேர் வந்துட்டு சளி தொந்தரவு இருக்குன்றதா முதல் கேள்வியா வைக்கிறாங்க பிளஸ் இந்த கொரோனா பாதிப்புகள் இருக்கும்போது வந்துட்டு கபசுர குடிநீர் எடுக்கணும்னு நீங்க சொல்லிருக்கீங்க பட் பல பேருக்கு இருக்கக்கூடிய கேள்வி என்னவா இருக்குன்னா நாங்க வீட்லயே இருக்கணும்னு சொல்றாங்க ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் போட்டிருக்க டைம்ல எப்படி வந்து நாங்க இந்த கபசுர குடிநீரை குடிக்க முடியும் கொஞ்சம் வயதானவர்களும் வீட்டில் இருக்காங்க ஸோ அவங்க எல்லாம் எப்படி எடுத்துக்கலாம் மேம் அதற்கான ஏதாவது உதவிகள் செய்ய முடியுமா அவங்களால கண்டிப்பா நம்மளோட ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனையில மக்களோட நலன் கருதி இந்த கபசுர குடிநீர் வந்து சென்னையில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு வந்து நம்ம ஹோம் டெலிவரி வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ கீழே ஸ்க்ரோலாக இருக்க நம்பருக்கு வந்து கால் பண்ணிவிட்டு நமக்கு இந்த கபசுர குடிநீர் தேவைப்படுது அப்படின்னு சொன்னோம்னா அட்ரஸும் ஃபோன் நம்பரும் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக சென்னையில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு வந்து ஹோம் டெலிவரி வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ நம்ம இந்த கொடுமையான இந்த வைரஸ்லேருந்து நம்ம தற்காத்து கொள்றதுக்காக நம்மளோட மருத்துவமனை வந்து இதற்கான சிறப்பான ஒரு நிகழ்வு வந்து நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ எல்லா மக்களுக்கும் இந்த நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றலை வந்து அதிகப்படுத்தக்கூடிய அதே மாதிரி நோயோட தன்மையை தாக்கத்தை வந்து குறைக்கிறதுக்காக நம்மளோட மருத்துவமனையில் இந்த கபசுர குடிநீர் வந்து டோர் டெலிவரி வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ கீழே இருக்கக்கூடிய நம்பருக்கு ஸ்க்ரோல் பண்ணி ஸ்க்ரோல் இருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணிவிட்டு நம்ம நீங்கள் கேட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக மருந்துகள் வந்து வீட்லேயே எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுப்பாங்க மற்ற மாவட்டங்களுக்கும் இதற்கான முயற்சிகள் வந்து மேற்கொண்டுட்டு இருக்கோம் அதுக்கு அடுத்த பட்சமாக நமக்கு இதுக்கு ஈக்குவலாக வந்து நம்ம நிலவேம்பு கஷாயம் கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போது கபசுர குடிநீர் வந்து சப்போஸ் கிடைக்காத பட்சத்தில் நம்ம நிலவேம்பு கஷாயம் வந்து எடுத்துக்கும் பொழுதும் இதோட நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் அதிகமாகும் சளியோட தொந்தரவுகளும் நல்லாவே குறைய ஆரம்பிக்கும் ஓகே கபசுர குடிநீர் வேணும்ன்றவங்க காண்டாக்ட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு டோர் டெலிவரி கிடைக்குதுன்னு நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன பேரு பத்மாவதி எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்கம்மா நாங்க இங்க நான் இருக்கிறது அமெரிக்கா ஓகேம்மா உங்களோட கேள்வி என்ன யூஎஸ்ஏலச்சு கொண்டிருக்காங்க அந்த கஷாயத்தை பற்றி ஓகே குழந்தையோட வயது என்னமா அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி இருக்கு சோ நம்மளோட மூலிகை மருந்துகள் வந்து எல்லா வயதினரும் அதே மாதிரி எல் ஒரு சில நோய்கள் வந்து இருக்கும் இப்ப சக்கரை நோயாளியா இருப்பாங்க ரத்த கொதிப்பா இருப்பாங்க இல்ல கேன்சர் பேஷண்டா இருப்பாங்க இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கிறவங்க எடுத்துக்கலாமா கண்டிப்பாக சின்ன குழந்தை முதல் வயதானவங்க வரைக்கும் எல்லா ஏஜ் குரூப்பில் இருக்கிற பீப்புள்ஸும் வந்து கபசுர குடிநீரை தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இது மூலிகை சார்ந்த மருத்துவம் தான் அதனால் தைரியமாக வந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போது குழந்தை அப்படி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ஃபைவ் எம்எல் டு டென் எம்எல் வரையும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ வெறும் வயத்தில் காலையில் வந்து ஃபைவ் எம்எல் டு டென் எம்எல் வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் பெரியவங்க அப்படின்னா அறுபது எம்எல் காலையிலையும் நைட்டும் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி வெறும் வயிற்றுல அறுபது எம்எல் தொடர்ந்து பதினாலு நாட்கள் ஃபோர்டீன் டேஸ் நம்ம தொடர்ந்து எடுக்கும் பொழுது அந்த மருந்தோட வீரியத்தினால நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகும் நோய் எதிர்ப்பு தன்மை அதிகமாகிறதுனால கொரோனா வைரஸ் மட்டும் கிடையாது எந்த விதமான வைரஸும் நம்ம உடலே நெருங்காத அடையிலுக்கு பார்த்துக்கொள்ளும் ஸோ அதனால எல்லா ஏஜ் குரூப்ஸும் சின்ன பிள்ளைங்கள்லேருந்து இப்போ வந்து ஒரு ஒரு வருஷம் ஆகுது ஒன்றரை வருஷம் ஆகுது அப்படின்னா நமக்கு வந்து பாலாடையில் வந்து ஒரு பாலாடை வந்து நமக்கு குழந்தைங்களுக்கு வந்து கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி ஃபீடிங் மதர் 
இப்போ தாய்ப்பால் கொடுக்குறவங்களா இருக்கலாம் இல்ல மாசமா இருக்கிறவங்களா இருக்கலாம் இல்ல ஒரு கோர்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்ல இருக்கிறவங்களா இருக்கலாம் சோ எல்லாருமே வந்து இந்த கபசுர குடிநீர் வந்து எடுத்துக்கலாம் பெரியவங்க முதல் சின்ன வயசுல வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி டோசேஜும் வந்து நீங்க எப்படி எடுத்துக்கணும் இப்போ அந்த கபசுர குடிநீர் வந்து அறுபது எம்எல் அப்படின்னு சொல்கிறது எண்பது எம்எல் எடுத்தால் என்ன ஆகும் இல்லை கம்மியாக எடுத்தால் அதனால ஏதாவது பயம் அப்படின்ற பிரச்சனை வந்து பயப்படுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஸோ அளவுகள் வந்து அதிகமானாலும் மூலிகை அப்படிங்கிறது தான் நம்ம உடலுக்கு வந்து நன்மை தான் விளைவிக்குமே தவிர அதனால் நமக்கு எந்தவித பிரச்சனைகளும் வந்து ஏற்படாது அதனால் தாராளமாக எல்லாருமே எடுத்துக்கலாம் நிச்சயம் எல்லாமே எடுத்துக்கலாம் இப்போ அவங்க கேட்ட ரெண்டு வயது குழந்தைக்கு ஒரு பாலடை அளவு எடுத்துக்கிறது சரியான முறையாக இருக்கும் நன்றி நான் கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ அவசியமே கிடையாது இப்போ இந்த நம்ம சித்த மருத்துவம் அப்படிங்கிறது உலகத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சித்த மருத்துவம் இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சு தெரியும் அதே மாதிரி இந்த மருந்துகள் எடுக்கும் பொழுது பத்தியம் ஏதாவது எடுக்கணுமா இந்த குறிப்பிட்ட பேஷண்ட்ஸ் மட்டும் எடுக்கணும் மற்றவங்கள எடுக்கக்கூடாதா அப்படிங்கிற நிறைய கேள்வி காமனாகவே எல்லாருக்குமே இருக்கும் அது இயல்பான ஒரு விஷயம் தான் ஸோ ஹார்ட் பேஷண்ட் ஆன நீங்க தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் பயப்படுங்கிற அவசியம் கிடையாது சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி அறுபது எம்எல் எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா நம்மளோட சித்த மருத்துவத்தில் எடுக்கும்பொழுது பத்தியம் ஏதாவது இருக்கணும் இல்லை இந்த உணவு சாப்பிடணும் இல்லை நம்மளோட சித்த மருந்துகள் எடுத்துக்கும் பொழுது அலோபதி மருந்துகள் வந்து ஸ்டாப் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரிலாம் வேண்டாம் நீங்கள் ஆல்ரெடி எடுத்துட்டு இருக்கக்கூடிய மருந்துகளோட சேர்த்து நம்மளோட கபசுர குடிநீரும் எடுத்துக்கலாம் அறுபது எம்எல் தொடர்ந்து பதினான்கு நாட்கள் நீங்க எடுத்துகிட்டே வாங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் தெரிய ஆரம்பிக்கும் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில கொரோனா சார்ந்த பல விதமான கேள்விகளை நீங்க கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க ஸோ நிச்சயமா நீங்க கால் பண்ணா நீங்க கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 ஸோ கொரோனா சார்ந்த பயம் இருக்கும் போது வந்துட்டு நுரையீரல தான் அதிகப்படியா தாக்குதுன்றப்போ பொதுவாகவே நுரையீரல கொஞ்சம் பாதுகாக்கிறதுக்காக மூச்சு பயிற்சிகள் பண்றது ஓம் என்ற உச்சரிப்பு இது மாதிரி கொஞ்சம் மெடிடேஷன் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ணும் போது நுரையீரல் கொஞ்சம் வலுப்படும் நாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஸோ கொரோனா பாதிப்பு இருக்கும் போது இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணலாமா மேம் கண்டிப்பாக வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் இப்போ வந்து நம்ம என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் முறைகள் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா ப்ரிவென்ஷன் ஸோ நம்மளோட நோய் வராமல் தற்காத்து கொள்றதுக்கான வழிமுறைகளை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த முறைகளில் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஆரோக்கியமான எளிதில் செரிமானமாகக்கூடிய உணவுகளோட நம்மளோட வாழ்வியல் மாற்றத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் வந்து அதிகமாகும் ஸோ அந்த வகையில் நமக்கு வந்து இந்த பிரணாயம பயிற்சி இந்த யோக பயிற்சியும் வந்து ஒரு ரொம்ப முக்கியமாக வந்து கை கொடுக்கும் நம்மளோட நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் அதிகப்படுத்தணும் இப்போ வந்து நம்ம உடலில் வந்து நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் வந்து இருக்கும் அது கம்மியாக இருக்கும் பொழுது தான் நமக்கு அனைத்து வித விதமான நோய்கள் வந்து வர ஆரம்பிக்குது ஸோ அந்த நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றலை வந்து அதிகப்படுத்தும் பொழுது நமக்கு அது ஒரு சில விஷயங்களில் இந்த பிரணாயம பயிற்சி இந்த யோக பயிற்சி முத்திரைகள் இது எல்லாமே வந்து நமக்கு ரொம்பவே வந்து கை கொடுக்கும் ஸோ அந்த வகையில் இந்த ஓம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஓசை வந்து என்னாகும் அப்படின்னா நம்ம உடலில் வந்து நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றலை வந்து அதிகப்படுத்தும் அதாவது தினந்தோறும் காலையிலும் நைட்டும் இப்போ காலை எழுந்த உடனே காலை கடனில் முடித்ததுக்கு அப்புறம் பத்மாசனத்தில் தரையில் வந்து ஒரு துணி மாதிரி போட்டுட்டு பஸ் பத்மாசனத்தில் உட்கார்ந்து அப்படி இல்லை உட்கார முடியல அப்படின்னா சாதாரணமாக வந்து சம்மணங்கால் போட்டு நமக்கு இரண்டு கைகளும் வந்து நமக்கு வயிற்றோட அடி பக்கத்தில் வச்சுக்கணும் அதாவது பெண்களாக இருந்தாங்க அப்படின்னா இடது கை வந்து மேலோங்கியும் ஆண்களாக இருந்தாங்கன்னா வலது கை வந்து மேலோங்கியும் அதாவது கைகள் வந்து ஒன்று கீழே ஒன்று இப்படி வச்சுட்டு நம்ம கண்களை மூடி ஓம் அப்படிங்கிற ஒளியை வந்து நம்ம எழுப்பும் பொழுது மூலாதாரத்திலிருந்து நம்ம உடலில் வந்து ஒரு கதிர் அலைகள் வந்து நமக்கு உருவாக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த கதிர் அலைகள் வந்து நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றலை வந்து அதிகப்படுத்தக்கூடிய தன்மையாக அமைது இது சயின்டிஃபிக்காகவும் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து ஒரு மதம் சார்ந்த ஒரு விஷயம் கிடையாது அந்த ஓம் அப்படிங்கிற ஒளி வந்து நமக்கு எழுப்பும் பொழுது உடலை வந்து நரம் உடல் இருக்கக்கூடிய நரம்புகள் அனைத்துமே வந்து நல்லா வலுவடையும் ரத்த ஓட்டம் வந்து நமக்கு சீராக அமைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த ஓம் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து நமக்கு ரெகுலராக நம்ம லைஃப் ஸ்டைலோட நம்ம வாழ்வியல
இப்போ கண்களை வந்து நல்லாவே நம்ம மூடிக்கணும் மாதிரியான ஓம் அப்படிங்கிற ஒலியை நம்ம எழுப்பும் பொழுது அதாவது ஓ ஆ அம் அப்படிங்கிற இந்த மூன்று எழுத்திலும் நம்ம ப்ரெஷர் கொடுக்கும் பொழுது நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த மூலாதாரம் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து நமக்கு ஒரு ஒரு நரம்புகள் வந்து நல்லா தூண்டப்பட்டு நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் வந்து அதிகமாகும் இது வந்து சயின்டிஃபிக்காக வந்து ப்ரூஃப் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி பாசிட்டிவான ஒரு மைண்ட் வந்து நமக்கு வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த ஓம் அப்படிங்கிற ஒளி வந்து நமக்கு எழுக் எழுப்பும் பொழுது நம்மளோட மைண்ட் லெவல்லையும் சரி உடல் ரீதியிலையும் சரி நரம்புகள் எல்லாமே நமக்கு நல்லா தூண்டப்பட்டு ரத்த ஓட்டம் நல்லா நார்மல் ஆகி நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அதிகமாகும் நம்ம வாழ்வியல் மாற்றத்தோட இந்த ஓம் அப்படிங்கிற ஒளி வந்து நம்ம எழுப்பும் பொழுது நம்மளோட உடலில் வந்து பல ரீதியான உடல் மேம்படுறத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஓம்ன்ற ஒளி மூலியமாக ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் உடம்புக்குள்ளே ஏற்படுறதுனால நல்ல உணர்ச்சிகள் ஏற்படும் நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ எவ்வளோ மணி நேரம் இதை பண்ணலாம் மேம் இல்லை எத்தனை முறை உச்சரிக்கலாம் காலை பொழுதுலையும் ஈவ்னிங்கையும் ஸோ இது வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு நமக்கு இருபது முறை காலையில் வெறும் வயிற்றுல வந்து இருபது முறை வந்து இந்த ஓம் அப்படிங்கிற ஒலியை வந்து நம்ம எழுப்பலாம் அதே மாதிரி ஈவினிங் நேரத்தில் அந்த சூரியன் வந்து மறைகிற நேரத்துலேயும் காலையில் சூரியன் வந்து உதயமாகும் நேரத்துலேயும் நம்ம இந்த பயிற்சி முறைகள் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா அதோட பவர் வந்து நமக்கு அதிகமாக கிடைக்கும் ஸோ இன்னும் குறிப்பாக வந்து சொல்லணும் அப்படின்னா காலையில் நான்குலேருந்து ஆறு மணிக்குள்ளே நமக்கு இந்த முயற் பயிற்சிகள் வந்து நமக்கு பண்ணும் பொழுது நல்லாவே வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி முறைகள் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா எல்லா விதமான நோய்களும் வந்து நம்ம ஈஸியாக வந்து நம்ம மீண்டு வெளியில் வந்துடலாம் ஓகே மேம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் வணக்கங்க மேம் உங்கள் பேர் என்னம்மா மறுபடியும் அருகாமில இருக்கக்கூடிய மருத்துவ உறுப்பை அணுகிறது ரொம்ப நல்ல விஷயமா இருக்கும் இப்ப ரீசெண்டாவும் ஒரு ஐடியா வந்து கிடைக்கும் லிவரோட ஃபங்க்ஷன் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ இப்போ எப்பவுமே வந்து மஞ்சள் காமாலை வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு ஒரு டூ டு த்ரீ டைம்ஸ் வந்து ரிப்பீட்டடாக பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்கணும் ஏன்னா அந்த வைரஸோட லோட் வந்து நமக்கு பிளட்டில் இருந்துக்கிட்டே வந்து இருக்கும் ஸோ அதற்குரிய அறிகுறிகளும் நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி அந்த இடத்துல வந்து ஏதாவது அடிபட்டிருக்கா எதனால் அந்த வீக்கம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நமக்கு ஒரு லோக்கல் எக்ஸாமினேஷன் மருத்துவரோட பார்த்துட்டு ஏதாவது லிம்ஃப் நோட்ஸ் வந்து என்லார்ஜ் ஆயிருக்கா அதாவது நமக்கு அரை பகுதியில் வந்து நமக்கு லிம்ஃப் நோட்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ அதே தான் என்லார்ஜ் ஆயிருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ மருத்துவரோட ஆலோசனை பெறுறது ரொம்ப நல்ல விஷயமா இருக்கும் இப்போ இந்த இயற்கையான முறைகளை பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கீழாநாளி வந்து எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் தொடர்ந்து வந்து குழந்தைக்கு வந்து ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு கீழாநல்லியை வந்து நல்ல மையை வந்து அரைச்சிட்டு வெறும் வயத்தில் கொடுத்துக்கிட்டே வாங்க அதே மாதிரி சைவ உணவுகள் ஃபாலோ பண்ணுறது ரொம்ப நல்ல விஷயமா இருக்கும் எளிதில் செரிமானமாகக்கூடிய உணவுகள் குறிப்பாக தண்ணீர் வந்து நிறைய குடிக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஃபாலோ பண்ணும் பொழுது கண்டிப்பாக குழந்தைங்களுக்கு வந்து நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் கிடைக்கும் அந்த வைரஸோட லோட் வந்து நமக்கு பிளட்டில் இருந்தாலும் சீக்கிரமாக வந்து வெளியேற ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால் கீழாநல்லி கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி மருத்துவரோட ஆலோசனை பெறுறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் நியர்பை உங்களுக்கு எந்த ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கோ நீங்கள் அங்கே போய் பார்க்கலாம் ஓகேம்மா தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் கால் ஒரு இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன வணக்கம் ஆ வணக்கம் வணக்கம் நான் பேர் எழுதுமுனை அப்புறம் முக்ஸ் வந்து பேசுறேன் ஓகே சார் உங்களுடைய கேள்வி என்ன சார் இன்னும் ரொம்ப நாள் நெஞ்சு சளி இருக்கு நான் நான் ஒரு சில டீட்மென்ட் எடுத்தேன் 
வாழ்நாள்ச்சனை ஸோ இப்போது நமக்கு இந்த சளி தொந்தரவுகளுக்கு முக்கிய காரணம் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு உணவு பழக்க வழக்கங்களை அலர்ஜியான விஷயங்களும் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயமா இருக்குது இப்போது அலர்ஜின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா டஸ்ட் அலர்ஜி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் டஸ்ட் அலர்ஜி எதுவுமே இல்லை டஸ்ட் பட்டாலும் எனக்கு நார்மலாக தான் இருக்குது அப்படின்னா உணவு பழக்க வழக்கங்களையும் நமக்கு நுரையீரலில் வந்து கோழைகள் செய்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ அது சைவ உணவாக இருந்த இருந்தாலும் சரி அசைவ உணவுகளாக இருந்தாலும் சரி நம்ம எடுக்கக்கூடிய உணவுகள்னால நமக்கு நெஞ்சில் வந்து சளிகள் வந்து கட்ட ஆரம்பிக்கும் ஸோ அது ப்ராப்பராக இருக்கா நமக்கு என்ன அலர்ஜி இருக்குங்கிறத பார்த்துட்டு அதை அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்ல விஷயமா இருக்கும் அதே மாதிரி மந்தம் ஏற்படுறதுனால நமக்கு இந்த நுரையீரலில் வந்து கோழைகள் வந்து அதிகமாகும் ஸோ அதனால் வயிற்றுப்பகுதியில் வந்து செரிமானம் சரியாக இருக்கா பசி சரியாக இருக்கா அப்படிங்கிறத கவனிக்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்குது பொதுவாகவே எல்லா விதமான பிரச்சனைகளுக்கும் அந்த சளி பிரச்சனைகளுக்கும் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு நுரையீரலில் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் அந்த கோழை சேரத்துக்கு ஒரு முக்கிய காரணம் நமக்கு சித்த மருத்துவத்தின் பிரகாரம் வயிற்றுப்பகுதியில் ஏற்படக்கூடிய மந்தம் அந்த மந்தத்தை வந்து நம்ம சரி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாலே நமக்கு இந்த கோழைகள் வந்து ஈஸியாக வந்து நமக்கு சரியாகும் திரும்பவும் ஃபார்ம் ஆக ஃபார்ம் ஆக ஆகுது ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு உடல் இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை வந்து ஃபஸ்ட்டு வெளியேற்றணும் அதாவது கிளென்சிங் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நமக்கு மருந்துகள் மூலியமாக குடலை தங்கியிருக்கக்கூடிய கழிவுகள் அனைத்தும் வெளியேற்றணும் நுரையில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகளும் வெளியேற்றணும் ஸோ நீங்கள் தாம்பரம்ல இருக்கீங்க டீ நகர் ஹபீபுல்லா ரோடில் நம்மளோட ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனை இருக்கு நுரையீரல் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் நம்ம நிரந்தர தீர்வு கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இந்த ஆஸ்மா பிரச்சனை பிரச்சனையினால நமக்கு இன்ஹேலர் எடுத்துட்டு இருப்பீங்க இல்லை அந்த சளிகள் வந்து நுரையீரலுக்குள்ளேயே இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு வந்து வெளியே வராது ட்ரை காஃப் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம ஒரு சிறப்பான ஒரு டானிக் மட்டும் கொடுக்குறோம் அது எடுக்கும் பொழுது நுரையீரலில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து கோழைகளும் உங்களுக்கு வெளியேற ஆரம்பிக்கும் மருந்துகள் எடுத்து ஒரு பதினஞ்சு நாளையும் உங்களுக்கு எண்பது சதவீதமான நோய்கள் வந்து முழுமையாக குணமான மாதிரி தெரியும் ஒரு மூன்று மாத காலம் நீங்கள் தொடர்ந்து எடுக்கும் பொழுது நுரையீரல் வந்து முழுமையாக குணமடையும் நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் அதிகமாகிறதோட திரும்பவும் அந்த நோய் வராமல் பார்த்துக்கலாம் இது கூட நம்மளோட மருத்துவமனையில் நசியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நாசி துவாரத்தில் வந்து இரண்டு சொட்டுகள் வந்து நுரையீரல் இருக்கக்கூடிய கோழைகள் வந்து வெளியேற்றப்படுறதுக்கான மருந்துகள் வந்து கொடுக்குறோம் ஸோ அந்த நசியம் வந்து வாரத்தில் ஒரு இரண்டு முறை நீங்கள் எடுத்துக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக இந்த பிரச்சனையிலேருந்து வெளியே வந்துடலாம் எப்போ தண்ணீர் குடித்தாலும் சுடுதண்ணி வந்து குடிக்கிறது நல்லது குளிர்ச்சியான உணவுப் பொருட்களை அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது நீங்கள் எடுத்துக்கிற உணவாக இருந்தாலும் சாப்பிட்ற குடிக்கிற தண்ணியாக இருந்தாலும் எப்போ தண்ணி குடித்தாலும் சூடாக குடிக்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் அதே மாதிரி படுக்கும் பொழுது பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை இருக்கிறவங்க ஃப்ளாட்டாக படுக்காம அந்த முதுகோடு சேர்ந்து கழுத்து பகுதியும் கொஞ்சம் எலிவேட் பண்ணி கொஞ்சம் வந்து மேலோங்கி இருக்கிற மாதிரி அதாவது எல் ஷேப்பில் அதாவது பெண்ட் எல் ஷேப்பில் நம்ம படுக்கும் பொழுது அந்த சுவாச குழாய்கள் அடைப்புற அடைக்கிற தன்மை வந்து கம்மியாகும் சளிகளும் வந்து வெளியேற ஆரம்பிக்கும் இந்த பிரணாயாம பயிற்சி நமக்கு பண்ணும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு நுரையீரல் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் எல்லாமே வெளியேறும் இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய இந்த ஓம் அப்படிங்கிற இந்த ஒலியை வந்து நீங்கள் எழுப்புனீங்க அப்படின்னா அதனால் என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு மார்பகங்கள் வந்து நல்லா விரிவடைய ஆரம்பிக்கும் அந்த சவுண்ட் வந்து நமக்கு உயர்த்தும் பொழுது மார்பகங்களில் அந்த மார்பகங்கள் வந்து நல்லா விரிவடைய ஆரம்பிக்கும் நுரையீரலோட அடிப்பகுதி வரைக்கும் அந்த காற்றுகள் வந்து உள்ளே போகிறதுனால அந்த சுவாச குழாய்களை வந்து ஆக்சிஜன் சப்ளை இருக்கும் பொழுது நமக்கு அந்த கோழைகள் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக வெளியேற ஆரம்பிக்கும் ஆக்சிஜன் சப்ளை முழுமையாக கிடைக்கிறதுனால நுரையீரலோட அடிப்பகுதி வரைக்கும் நமக்கு காற்று போகிறதுனால நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அதிகமாகும் ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு சளிகள் வந்து வெளியேற ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த முறைகள் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணும் இது கூட சேர்த்து பிராணாயாம பயிற்சி இந்த மூச்சு பயிற்சியும் பண்ணுறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் இந்த ஓம் அப்படிங்கிற ஒலியை வந்து எழுப்பும் பொழுது நம்ம உடல் ரீதியாக வந்து என்ன விஷயம் நடக்குது அப்படின்னா மெலட்டோனின் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் வந்து உற்பத்தி ஆகுது இந்த மெலட்டோனின்ங்கிற ஹார்மோன் உற்பத்தினால நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அதிகமாகுது அதே மாதிரி நம்ம ஓ ஆம் அம் இம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஒலிகளில் 
மூளையில் வந்து நமக்கு ஒரு சுரப்பி வந்து சுரக்க ஆரம்பிக்குது அதாவது நமக்கு பிரெயினில் வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரத்த ஓட்டம் வந்து நார்மலாக இருக்கும் இம் அப்படிங்கிற சவுண்ட் வந்து நமக்கு நம்ம ப்ரெஷர் கொடுத்து நம்ம சொல்லும் பொழுது பிரெயினில் வந்து நமக்கு பிளட் சப்ளை நார்மலாக ஆகும் போது நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் வந்து அதிகமாகும் எப்பவுமே வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம உடலில் வந்து நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றலை அதிகப்படுத்தக்கூடிய விஷயங்கள் தான் பண்ணணுமே தவிர நமக்கு நோய்க்கான அறிகுறிகளுக்கு மட்டும் நம்ம மருந்துகள் எடுக்கக்கூடாது ஒரு கோர்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து முழுமையாக அந்த நோயை குணமானதுக்கு அப்புறமா நம்ம வர வர நோய் வரத்துக்கு முன்னாடியான தற்காப்பு முறைகளை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றலை அதிகப்படுத்திட்டோம்னா திரும்பவும் இந்த பிரச்சனை வராமல் பார்த்துக்கலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கங்க வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன என் பேர் கிருஷ்ணாங்க ஓகே எங்கேருந்து கால் பண்ணுறேன் சேலம் வந்து பேசுகிறோம் ஓகே ஃபைன் உங்களோட கேள்வி என்ன சக்கரை இருக்கிறவங்க அதிமதுரம் சேர்த்துக்கலாமா இன்னும் இன்னும் ஒரே ஒரு கேள்வி இது சளி இருக்கிறவங்க மோர் சுட வச்சு சேர்த்துக்கலாமா இது ரெண்டே ரெண்டு கேள்வி தான் ஓகேம்மா உங்களோட முதல் கேள்வி என்ன எனக்கு புரியல அதிமதுரம் வந்து இனிப்பு சுவையா இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு இந்த கேள்வி எழுது சோ அதிமதுரம் வந்து தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் ஒன்றும் தொந்தரவு கிடையாது சர்க்கரை நோயாளிகள் வந்து நம்ம தேன் மலை தேனே வந்து நம்ம எடுத்துக்க சொல்றோம் சோ அதனால அதிமதுரமும் நீங்க சேர்த்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ எந்த உணவாக இருந்தாலும் சரி மென்று சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்ல விஷயம் முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் குறிப்பாக வந்து இந்த சர்க்கரை நோய் வந்து வராமல் தடுக்கிறதுக்காகவும் இல்லை சர்க்கரை நோயாளிகளும் வந்து நம்ம சாப்பிட்ற உணவு ஒரு ஒரு வாய் உணவும் காற்று புகாத அளவுக்கு வாயை மூடி பதினான்கு முறை நல்ல மென்று உமிழ்நீரோட கலந்து கூழானதுக்கு அப்புறமா நம்ம உள்ளுக்கு விழுங்கும் பொழுது சர்க்கரோடைய அளவு நல்லாவே குறையும் இப்போ நீங்கள் அதிமதுரம் வந்து நீங்கள் கஷாயம் மாதிரி போட்டு எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா நம்ம டீ காஃபி குடிக்கிற மாதிரி மெதுவாக நம்ம உமிழ்நீரோட நல்லா கலந்து எடுத்துக்கும் பொழுது இன்னும் அதோட மருத்துவ குணங்கள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு அடுத்து இந்த மோர் விஷயம் வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா புளிக்காத மோர் தாராளமாக வந்து எடுத்துக்கலாம் அதனால எந்தவித சளி தொந்தரவுகளும் நமக்கு வராது நீர் பெருக்கி மோர் பெருக்கி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஆனால் அந்த மோரை வந்து தயிரை வந்து நல்லா கடைஞ்சி நிறைய நீர் விட்டு நல்ல மோர் ஆக்கி புளிப்பு தன்மை இல்லாமல் அதாவது சொல்லணும் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு எட்டு மணி நேரம் வந்து நல்லா அந்த பாலை வந்து உரைய வச்சு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் அந்த மோர் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக சளி வந்து உங்களுக்கு பிடிக்காது புளிப்பு சுவை நமக்கு எப்போ தெரிய ஆரம்பிக்குதோ அப்போ தான் வந்து சளி பிடிக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லை உங்களுக்கு கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் சுடுதண்ணிலும் எடுத்துக்கலாம் நார்மல் வாட்டர்லே எடுத்துக்கலாம் அதனால் எந்த ஒரு தப்பும் இல்லை நீங்கள் அப்படி ஒரு ரொம்ப பயமாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வெந்நீர்லையும் கலந்து எடுத்துக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு நிகழ்ச்சிக்கு பொதுவாகவே இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்த பிறகு கால் பண்ணுறவங்க பல பேர் கேட்கக்கூடியது வீடுகளில் வந்துட்டு மஞ்சள் வேப்பில் இது மாதிரியான விஷயங்களை வச்சு தொடச்சா அந்த அளவுக்கு கிருமிகள் வராதா அப்படின்ற கேள்வி கேட்குறாங்க அதே போல் வாசலில் வைக்கிறது நல்ல விஷயமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ அதை பற்றி உங்களோட கருத்தை சொல்ல முடியுமா நம்ம வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம முன்னோர்கள் ஃபாலோ பண்ண வழிமுறைகள் அனைத்துமே நம்ம வந்து மறந்துட்டோம் அதை சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம தரையில் சம்மணம் போட்டு உட்காந்து சாப்பிட்ற முறைகள் வந்து மறந்துட்டோம் நம்ம டைனிங் டேபிள் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இன்னும் பஃபே சிஸ்டம்லாம் நம்ம நின்று தான் வந்து சாப்பிட்றோம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம முன்னோர்கள் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய நம்ம அனைத்து வழிமுறைகளும் நம்ம வாழ்வியல் முறைகளும் வந்து டோட்டலாக வந்து மறந்துட்டதுனால நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு நமக்கு அது முறைகளும் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு கிருமியோட தாக்கமும் வந்து இன்னும் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம வந்து கூட சொல்லலாம் இப்போது அன்றைய காலகட்டத்தில் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு கிராமங்களில் இல்லை எல்லா ஊர்கள்லேயும் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வாசலில் வந்து அந்த சாணம் தெளிக்கிற விஷயங்கள் வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ அது வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு கிருமி நாசினி ஸோ இப்போது இன்றைய காலகட்டத்தில் வந்து நமக்கு கோலம் கூட நம்ம யாருமே போடுறதில்ல எல்லாமே வந்து அந்த ரெடிமேடாக வரக்கூடிய அந்த ஸ்டிக்கரில் தான் வந்து கோலமே வந்து நம்ம இப்போ போட்டுட்ருக்கோம் ஸோ அந்த சாணம் தெளிக்கிறதுல ஒரு விஷயம் இருக்குது ஸோ அது வந்து நம்ம இப்போ மாடர்னான உலகத்தில் நம்ம மாறி இருந்தாலும் கூட அதுக்குரிய நம்ம முன்னோர்கள் வந்து ஒரு ஒரு விஷயமும் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சொல்லப்பட்டிருக்கு நம்ம சித்தர்களாக இருந்தாலும் நம்ம முன்னோர்களாக இருந்தாலும் சொல்லப்பட்டுக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து கண்டிப்பாக அதுக்குரிய அர்த்தம் இருக்குது ஸோ நம்ம வீட்டுக்குள்ளே எந்த கிரியும் வராமல் வாசலே தடுக்கிறதுக்காக அந்த சாணம் தெளிக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணாங்க அதுக்கடுத்து அந
இப்போ மக்கள் வந்து அதை புரிஞ்சிக்கிட்டே வந்து வீட்டில் வந்து கட்ட ஆரம்பிப்பாங்க பட் அதுக்கு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த படிகாரமுக்கு வந்து கிருமி நாசினி சக்தி வந்து இருக்குது இப்போ வீட்டில் வந்து முன்னாலாம் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வீட்டில் அம்மை போட்டிருக்கு அப்படின்னா வாசலில் வந்து வேப்ப இலைகள் வந்து கட்டி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அது எல்லாமே வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இது எல்லாமே வந்து கிருமி நாசினி ஸோ அந்த கிருமி நாசினி விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம முன்னோர்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணாங்க ஸோ அது எல்லாமே நம்ம வந்து இப்போ மறந்துட்டோம் ஸோ இப்போ இப்போ இன்றைய காலகட்டத்தில் முடிஞ்ச அளவுக்கு அது எல்லாமே நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறது நல்ல விஷயம் அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம மஞ்சள் வந்து தெளிக்கலாம் ஸோ வி நம்ம தண்ணியில் வந்து மஞ்சள் தூளையும் கல்லுப்பூவும் போட்டு நம்ம வீட்டில் வந்து மா போடுறதா இருந்தாலும் சரி இல்லை வாசலில் வந்து நம்ம தெளிக்கிற விஷயங்களாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக அதை ஃபாலோ பண்ணும்போது ஒரு கிருமி நாசினியாக நமக்கு கண்டிப்பாக அமையும் இப்போ நம்ம குளியல் எடுக்கிறோம் நம்ம குளிக்கிறோம் இப்போ வந்து நம்ம மாஸ்க் யூஸ் பண்ணுறோம் கைகளை வந்து ஸ்டெரைலாக யூஸ் பண்ணுறோம் பட் அதையும் தாண்டி நமக்கு குளிக்கும் பொழுது கூட நம்ம குளிக்கிற தண்ணியில் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போட்டு மஞ்சள் தண்ணியில் வந்து நம்ம குளியல் எடுத்துக்கலாம் இப்போ அம்மை போட்டிருக்கிறவங்களுக்கோ இல்லை தோல் நோய் இருக்கிறவங்களுக்கோ நம்ம மஞ்சள் யூஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா அது ஒரு கிருமி நாசிரி எல்லா வைரஸ் கிருமிகளும் நமக்கு போக ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி இப்போயும் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம குளிக்கும் பொழுது குளிக்கிற தண்ணியில் வந்து மஞ்சள் ஆட் பண்ணி அந்த தண்ணியில் நம்ம குளிக்கலாம் இன்னும் நல்ல எஃபர்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னா வேப்ப இலைகளை கூட நல்லா கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணியை கூட நம்ம குளிக்கலாம் அதுக்கு அடுத்த பட்சமாக பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அன்றைய காலகட்டத்தில் வந்து சாம்பிராணி போடுறது அப்படிங்கிற ஒரு முறையே வந்து இருக்குது ஸோ வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த அடுப்பு கறியில் வந்து இல்லை கொட்டாங்குச்சியோட அந்த ஓடுகளில் வந்து நெருப்பு வச்சு அந்த சாம்பிராணியை வந்து போட ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ இன்றைய காலகட்டத்தில் அது நமக்கு கேப்சூல் ஃபார்மில் ஒரு மாத்திரை மாதிரி வர ஆரம்பிக்குது ஸோ அதையும் நம்ம சாம்பிராணி புகையும் வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு கிருமி நாசினி தான் ஸோ அதனால் இந்த முறைகள் எல்லாமே நம்ம மறந்துட்டோம் அதையும் நம்ம திரும்ப ஃபாலோ பண்ணுறதுனால கண்டிப்பாக நோய் வராமல் பார்த்துக்கலாம் அதுக்கு அடுத்த பட்சமாக நமக்கு வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வீட்டில் ஒரு விசேஷம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு ஒரு சில பூஜைகள்லாம் பண்ணி நம்ம இந்த ஓமம் வந்து வளர்ப்பாங்க அதில் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நிறைய மூலிகைகள் வந்து இருக்கும் ஸோ கடுக்காய் போடுவாங்க அதே மாதிரி ஆளும் குச்சி வேப்பம் குச்சி இதெல்லாம் போடும் பொழுது அந்த புகையிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த அந்த மருந்துகள் வந்து அந்த மருத்துவ குணம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நமக்கு காற்றில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து கிரிகளும் வந்து அழிக்கப்படுது ஸோ அது அது கூட பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த மத மத ரீதியான விஷயங்களாம் இருந்தால் கூட நமக்கு அந்த புகை அந்த மூலிகை சார்ந்த அந்த புகை வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கிருமிகளை அழிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் தான் ஸோ அதனால தான் அந்த கோவில்களில் மற்ற விஷயங்கள் எல்லாமே இதை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி நம்மளும் இப்போ வீட்டில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு இந்த வேப்ப இலைகள் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ உலர்ந்த வேப்ப இலையாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அது வந்து பூண்டு தோலோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த வேப்ப இலையோட புகையை வந்து நமக்கு போடும் பொழுதும் சாம்பிராணி புகை வந்து நமக்கு போடும் பொழுதும் நம்ம சு நம்ம சுத்தமாக இருந்தாலும் நம்ம வீட்டில் காட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிருமிகள் எல்லாமே நமக்கு வந்து ஃபுல்லாக கியோர் ஆகிறதுக்கு ரொம்பவே ஏதுவாக இருக்கும் நம்ம பாரம்பரியமாக ஃபாலோ பண்ணிய விஷயங்கள் அனைத்துமே மறந்துட்டோம் ஸோ அதனால் நம்ம பாரம்பரிய மருத்துவமான சித்த மருத்துவத்தோட இந்த பாரம்பரியமாக ஃபாலோ பண்ண அனைத்து விஷயங்கள் நம்ம முன்னோர்களும் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் நம்ம எடுத்துக்கிறது நல்ல விஷயமா இருக்கும் அதே மாதிரி உணவு முறைகளும் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு எளிதில் செரிமானம் ஆகக்கூடிய உணவுகள் எடுத்துக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக எந்த வித நோயும் வராமல் பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா இப்போ இந்த கபசுர குடிநீரில் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது நம்ம வயிற்று பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஜீரண சக்தியை வந்து அதிகப்படுத்த கூடிய விஷயங்கள் அதே மாதிரி நுரையீரல் இருக்கக்கூடிய ப்ராங்கோ டயலேட்டர் ஓட தன்மை இருக்குது அதே மாதிரி எக்ஸ்பெக்டோரண்ட் எக்ஸ்பெக்டோரண்ட்னால் நுரையீரல் இருக்கக்கூடிய கோழைகள் எல்லாமே வெளியேற்றப்படும் ஸோ அதனால் நமக்கு இந்த கபசுர குடிநீர் எடுக்கும் பொழுது நம்ம ஜீரண மண்டலம் வந்து நார்மலாக செயல்பட ஆரம்பிக்கும் கழிவுகள் வந்து வெளியேற ஆரம்பிக்கும் உடல்லையே வந்து காமனான ஒரு வைரஸாக இருந்தால் கூட நமக்கு எளிதில் வந்து குணமாக ஆரம்பிக்கும் ஸோ எந்தவித பக்க விளைவுகளும் இல்லாத நம்மளோட பாரம்பரிய மருத்துவமான சித்த மருத்துவத்தில் நம்மளோட அனைத்து மூலிகைகளும் எந்தவித பக்க விளைவுகளும் இல்லாமல் நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றலை அதிகப்படுத்துவதோட நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தும் நம்மளோட இம்யூன் லெவலை வந்து பூஸ்ட் பண்ணும் உடலில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து ராஜ உறுப்புகளையும் வந்து செயல்பட வைக்கிறதுனால நம்ம இந்த மூலிகை சார்ந்த விஷயங்கள் வந்து தாராளமாக ஃபாலோ
அதனால கொரோனா வைரஸ் அதிகமாக பாதிக்குமோ என்னமோ எங்கள் ஏரியா மக்கள்லாம் ரொம்ப பயந்துட்டு இருக்காங்க ஓகே சார் அவங்கெல்லாம் வந்து அன்றாடம் நான் ஒரு சித்த வைத்தியம் கிட்டலாம் ஏற்ற வராங்க சார் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் என்னன்னா அந்த நிலவேம்பு நிலவேம்பு கபசுர ரெண்டு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் கலந்து கொடுக்கலாமா சரிங்க இஞ்சி பூண்டு மிளகு வந்து உணவுல அதிகமா சேர்த்துக்கலாமா கண்டிப்பாக இது வந்து நான் வழக்கமா வந்து எல்லாருக்கும் வந்து ஃப்ரீயா குடுத்துட்டு சார் அது இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா எனக்கு உங்களுடைய விளக்கம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு அதிகமா கொஞ்சம் அதுக்கு விளக்கம் கொடுக்கணும் சார் சரிங்க இப்போ நம்ம உணவில் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களும் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு மிளகு ஜீரகம் தனியா ஓமம் சுக்கு இது எல்லாமே நம்மளோட உணவில் வந்து அதிகப்படுத்துக்கிறதுனால நமக்கு அந்த வயசோட தாக்கம் வந்து கண்டிப்பாக குறைய ஆரம்பிக்கும் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி வைரஸோட பிஹெச் லெவலை விட நம்மளோட இந்த நம்ம அஞ்சறை பெட்டியில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களோட பிஹெச் லெவல் அதிகமாக இருக்குது அதாவது அஞ்சு புள்ளி அஞ்சிலிருந்து எட்டு புள்ளி அஞ்சு தான் இந்த கொரோனா வைரஸோட பிஹெச் லெவல் அதை விட அதிகப்படியான பிஹெச் அளவுள்ள உணவு முறைகள் நம்ம எடுக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு திறன் வந்து அதிகமாகும் இந்த வைரஸ் கிருமி நம்ம உடலை வந்து தாக்காது அந்த வகையில் மிளகும் இஞ்சியும் பெஸ்ட்டாக இருக்குது இப்போது சிம்பிளாக வந்து ரசம் இப்போ ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா வைரஸ்க்கு வந்து அடிக்கடி ரசம் எடுத்து நீங்கள் சாப்பிட்லாம் ரசம் வச்சு சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு என்ன அப்படின்னா அதில் வந்து மிளகு இருக்குது பூண்டு இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டுமே இந்த ரெண்டு மூலிகையும் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு பிஹெச் லெவல் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுனால தான் நமக்கு சிம்பிளாக ரசம் வச்சு நீங்கள் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ அதனாலேயும் நமக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ நீங்கள் ஆல்ரெடி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மிளகு ஜீரகம் பூண்டு இது எல்லாமே நீங்கள் உணவில் அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க ஏன் அப்படின்னா அதுக்குரிய காரணம் என்னென்னா பிஹெச் லெவல் கொரோனா வைரஸை விட அதிகமாக இருக்குது நீங்கள் தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு அடுத்த பட்சமாக பயம் நம்ம தற்காத்து கொள்வது ஓகே பட் பயம் இருந்துச்சு நமக்கு பயம்ன்றது கண்டிப்பாக வந்து இருக்கணும் பட் ஆனால் அந்த பயமே வந்து நமக்கு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு சிலருக்கு ரொம்ப டிப்ரெஷனில் கொண்டு போய் வந்து விட்டுரும் இப்போ சாதாரண ஒரு 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 சளி இருந்தால் கூட அது கொரோனா வைரஸாக இருக்குமோ அப்படிங்கிற பயம் வந்து இருக்குது ஸோ நம்மளோட நம்மளோட அரசு சுகாதார மையம் வந்து என்னென்ன விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கோம் ரிப்பீட்டடாக ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுறது மாஸ்க் யூஸ் பண்ணுறது சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது நம்மளோட ஃபுட் ஹேபிட்ஸை வந்து நம்ம பார்த்துக்கொள்வது வீட்டில் வந்து தனிமையாக இருக்கிறது இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு நம்ம தைரியமாக இருக்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஏன்னா இப்போ பயம் அப்படிங்கிற விஷயம் எல்லாரிடையுமே இருக்குது அந்த பயத்தோட ப்ரிவென்ஷனாக நம்ம தற்காத்து கொள்கிற முறைகளோட நம்ம மன தைரியம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு சூரியன் ஒளியில காலையிலையும் இரவும் சாயந்தரமும் வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் வந்து உட்காருங்க காலையில வந்து சூரியன் உதயமா உதயமாகும் பொழுது ஆரஞ்சு கலர்ல நமக்கு ஒரு வெயில் வந்து வரும் அந்த வெயில்ல வந்து நம்ம உட்காரும் பொழுது நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் விட்டமின் டி சத்து நமக்கு கிடைக்கிறதுனால நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் அதிகமாகும் ஈவினிங்கும் வந்து நீ வெயில இருக்கலாம் ஸோ வெயில இருக்கும் போது கூட நமக்கு கூட்டமா இல்லாமல் தனித்தனியாக நம்ம இருந்து அந்த சன்பாத்தை எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் அதே மாதிரி நிலவேம்பு கஷாயம் இன்னைக்கு எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா கபசுர குடிநீர் அடுத்த நாள் எடுத்துக்கலாம் ரெண்டும் சேர்ந்து எடுத்துக்கணுங்கிறது இல்லை பட் ரெண்டுமே மோரார்லஸ் வந்து ஒரே மருத்துவ குணங்கள் உடையது தான் ஸோ அதனால் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம் ரெண்டுமே கம்பைன் பண்ணி எடுக்காமல் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் எடுத்துக்கலாம் ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் வந்து ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக ஆரோக்கியம் சார் எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவாக பதில் அளிச்சுங்க தேங்க்யூ நன்றி நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க இதே போல் நாளைக்கும் வேறு டாக்டரும் உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்டர்லேருந்து கிட